Как отмечает большинство воронежских СМИ, основываясь на мнениях избирателей, среди депутатов Государственной Думы Российской Федерации от Воронежской области наиболее эффективно работает с обращениями граждан команда Аркадия Пономарева. Так было и на этот раз в приемной регионального отделения «Единой России», где сначала во всех деталях рассматривался вопрос о строительстве в микрорайоне Масловка в Левобережном районе нового здания филиала городской поликлиники номер 22, чтобы заметно улучшить качество оказания медицинских услуг для 12 тысяч человек. Кабинеты действующей поликлиники настолько малы, что не вмещают даже базовый комплект медицинского оборудования. Душные помещения и узкие коридоры без возможности разместить скамейки доставляют посетителям большой дискомфорт. Давайте на сегодняшний день определим время, когда решится с землей, когда кто будет делать проект, когда будет финансирование и напишем такую бумагу, потому что она должна быть выполнена. Содействие будет оказано, я думаю, полное. Кроме того, если там какие-то будут проблемы, я готов тоже подключаться без вопросов. Без вопросов. Вот. Но я бы хотел, чтобы этот вопрос не забалтывался, а к какому-то времени мы приняли решение. Узнать, есть земля, нет земли, какие там подводные камни, это 2-3 дня. Затем с участием руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Любови Кулаковой обсудили проблему строительства пристройки к зданию средней школы номер 77, где число учащихся превысило нормативы в два раза. Депутат попросил Любовь Кулакову вновь подготовить обоснование о необходимости выделения средств для строительства школьной пристройки, и вместе они постараются убедить областные власти в необходимости финансирования проекта в ближайшие годы. Аркадий Пономарев держит на личном контроле самые проблемные жалобы избирателей до их полного решения, даже если для этого необходимо возвращаться не один раз. Приглашенный на прием исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области Владимир Левцев подробно рассказал, как окончательно будет решен вопрос о включении в программу замены системы отопления двух домов по улицам Мира и Кольцовская в Центральном районе, затрагивающие интересы более 900 человек. Речь шла на прошлом совещании. У Аркадия Николаевича, чтобы дом, так как он смежный, отопление вообще. Да, отопление. И система отопления уже включена в программу 17-19 года. На сегодняшний день проектирует ваш э, второй соседний смежный дом, чтобы э, включить это в программу и рассмотреть в конце марта или начало апреля на комиссии в департаменте ЖКХ мы включили. Все, сам вопрос решен, Аркадий Николаевич. То есть он будет положительно решен, да? Нет, еще раз проверим. Хорошо. Но мы проверим еще раз. Да. Поскольку, поскольку на руках документов никаких нет. Есть процедура. Нормально. Ну, куда от нее деться. Поэтому мы, чтобы не терять время, чтобы не терять время, вопрос мы все равно добьем. Значит, мы встречаемся. Когда вы говорите? До конца марта? Или в конце марта, или в апреле будет комиссия. Значит, а будет в апреле месяце прием. Давайте мы с вами договоримся. Я понимаю процедуры и сложности, все понимаю. Но давайте мы эту бумагу получим и поставим не крест, но закроем этот вопрос, чтобы мы больше к нему дальше подошли тогда, когда начали что-то делать.